Olá, aqui é o chefe Vilmar Turnes. Hoje estaremos preparando um bacalhau, um peixe apreciadíssimo aqui no Brasil, feito no azeite de oliva em baixa temperatura e como guarnição um purê de banana da terra. Prato bem brasileiro. E para isso, o que precisamos? Um bacalhau de boa qualidade. Eu estou utilizando aqui o bacalhau Grades Morrua, que é um bacalhau que se desfaz em lascas. E a dica para tirar a pele com ele ainda seco, né? sem entrar no demolho. Pega uma pontinha da pele e vai puxando até que saia totalmente. O bacalhau é um peixe que passa por um processo de dissalgue e para fazer o bacalhau, cinco tipos de peixe. Code grados morrua, que é o, um dos melhores, o Code grados macrocéfalo, o zarbo, o ling e o site. Então, o que eu estou utilizando aqui é o Code grados morrua. Tirei a pele, já vou fazer o corte em posta, aquele que eu já vou apresentar, estou cortando em vários pedaços para colocar ele de molho. Uma das grandes dúvidas que as pessoas têm é o tempo que esse peixe vai ficar em demolho. Eu costumo deixar 30 horas trocando a água a cada 6 horas sempre na geladeira. Então nós temos um peixe já dessalgado após esse tempo. Então, as características do, do peixe dessalgado são essas. Ele fica mais alto, mais claro e ele aumenta bastante de tamanho. Mesmo o peixe, vejam como aumentou bastante de tamanho. Então, eu já tenho aqui um peixe que foi submetido ao dessalgue. Eu tenho numa panela o azeite de oliva, vou secar ele. Então, eu tenho o peixe já dessalgado. Né? Aqui nós temos a comparação de dois tipos de de peixe e nós vamos colocar ele a fazer a cocção no azeite de oliva. Então, cocção é uma temperatura um pouco mais baixa do que o convencional que o óleo suporta, né? Mais ou menos 90 graus. Passando disso, nós já temos uma fritura. Então, panelinha, eu vou colocar o meu peixe, meu bacalhau já dessalgado dentro dessa solução, que é um azeite de oliva a 90 graus. Como guarnição, nós vamos fazer um purê de banana da terra. Banana da terra é uma banana do norte do país e eu preciso levá-la à cocção. Não se come essa banana crua. Então, numa água já fervente, eu vou colocar ela em cocção. Assim que ela estourar, romper a casca, eu retiro. E vamos levar ao processador. Vamos fazer um purê, então, com essa banana. No copo de processador, vou trazer a banana já cozida. E ao invés de um veículo para bater, que geralmente se usa leite, manteiga ou creme de leite, nós vamos usar suco de laranja. Então, um pouco de suco de laranja. O suco de laranja vai trazer uma nota ácida para essa preparação. Ligar o um processador. Aqui eu já tenho o purê pronto. Vou manter ele aquecido. Com o processador fechado. E como elemento de crocância para dar aquela cor verde... Eu vou, nós vamos fazer um pesto de aspargos. Aqui nós temos aspargos verdes. Vamos fazer o processo de branqueamento, que consiste em quê? Que é o método auxiliar de cocção, porém, mantém a cor e os nutrientes. Aqui eu já tenho água fervente. Vou jogar rapidamente os aspargos dentro dessa solução por uns 30 segundos, retirar, dar um choque térmico. Esse procedimento você pode fazer para tudo que quer verde. Vagem, ervilha torta, aspargos. Né? Ó, tirei, vou colocar em uma água gelada. Levar isso a, ao processador também, o aspargos. Com castanha do Pará. Já está triturada a castanha do Pará. Vou colocar os aspargos branqueados. Folhas de manjericão. 
ele é muito parecido com pesto. Então você pode utilizar essa preparação também do pesto. Azeite de oliva. Um fio de azeite de oliva. E uma pitada de sal. Nós estamos preparando um bacalhau em baixa temperatura com purê de banana da terra. Se você gosta desse tipo de gastronomia, misturando o agridoce com peixe clássico do mundo, você então se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações para ficar informado de todas as preparações que a gente vai estar tá passando para vocês. Então vou, vou levar isso a fazer um, um pesto. É um pesto mais grosseiro, não preciso bater e virar, não preciso transformar numa pasta. Então chegou a hora da nossa montagem do prato. Estamos preparando aqui um bacalhau em baixa temperatura no azeite de oliva, um purê de banana da terra, um pesto de aspargos e um crisp de couve. Então vou pegar o nosso purê em um prato fundo, dispor parte desse purê no prato. Vamos pegar o nosso bacalhau, a poça de bacalhau, ela cozinhou rapidamente, levou 10 minutos dentro desse óleo quente, desse azeite quente, usar o pesto de aspargos, que vai aspargos, castanha, Vou utilizar uma couve crisp, então nós temos aqui o purê de banana da terra, o peixe já cozido, o pesto de aspargos e um crisp de couve. Um prato então da cozinha contemporânea, envolvendo um pescado, envolvendo uma fruta do Brasil e um pesto crocante. Para você receber então novas dicas e aprender novas receitas, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e fique por dentro das novidades. Espero vê-los no próximo vídeo e até mais!